ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் டெட்டு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாஸ் பண்ணி யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போர்ஷன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதில் யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு என்ன சிலபஸோ அதே சிலபஸ் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ்க்கும் அதனால் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் யூஜி டிஆர்பி இந்த மூணுமே கம்பைண்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுறதுக்கு வசதியான விதத்தில் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதனால் மூணில் எந்த எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஆர்பிலேருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய டென் யூனிட்ஸுக்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியலும் எம்சிக்யூஸும் ரெடியாக இருக்குது இதே தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ்க்கும் இதே தான் அதனால் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா மூணு எக்ஸாமும் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியலும் எம்சிக்யூஸும் வாங்குறவங்கள ஒரு டெஸ்ட் பேட்சில் ஆட் பண்ணி கண்டினியூஸாக டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது கால் பண்ணுங்கள் இதில் இன்னொரு இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்டரும் இட் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு வந்து காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுங்க இதுக்கு இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸாக நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வீடியோஸாக கொடுத்துட்ருக்கேன் அதனால் இந்த எம்சிக்யூஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த எம்சிக்யூஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வில்லிங்காக இருக்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸில் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஏரியாவை டீச் பண்ண போகிறேன் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் குவாலிட்டியை சொல்லக்கூடியது குவாலிட்டியை சொல்லக்கூடிய அந்த இதுக்கு பேர் தான் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஹெல்த்து ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு குவாலிட்டி ஹெல்த் வழக்கமாக ரெண்டு குவாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஹெல்த்து வெல்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த்தையும் வெல்த்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹெல்த்தை ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெல்த்தை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நான் ஹெல்த்தியை நான் ஹெல்த்தியை ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் வே வெல்த்தி நான் வெல்த்தியை பீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிதானா இதில் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் கிடைக்கும் பாருங்க இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வந்து கேபிட்டல் என் இருக்கும் அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் ஆ பீட்டா வந்து கேபிட்டல் என் இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி இது அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் இது அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் கேபிட்டல் ஏ இது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியை மீன் படுது இந்த ப்ராக்கெட் வந்து ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹெல்த்தி அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா சீக்வல் டு என் அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் பீட்டா சீக்வல் டு என் இப்படி நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் பி என் இருக்குமோ இல்லை நம்மளுக்கு ஹெல்த் வெல்த்துன்னு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த்து ஏ வெல்த்து வந்து பி இப்படி கொடுத்துருந்தா ஏன்னு ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் தான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதனுடைய கான்ட்ரரி ஆட்ரிபியூட் வந்து ஆல்ஃபா அந்த ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணால் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் என் கிடைக்கும் இதில் ஏ பின்னு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா இது ஏ ஆல்ஃபா இது பி பீட்டா இதை வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்க ஏபி இது ஆல்ஃபா பி இது ஏ பீட்டா இது ஆல்ஃபா பீட்டா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ரோவை ஆட் பண்ணிங்க அந்தந்த காலம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஏபியையும் ஏ பீட்டாவையும் ஆட் பண்ணால் ஏ ஏபியையும் ஏ பீட்டாவையும் ஆட் பண்ணனா ஏ ஆல்ஃபா பியையும் ஆல்ஃபா பீட்டாவையும் ஆட் பண்ணனா ஆல்ஃபா இப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது இது இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் பீட்டாவோட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா ஆல்ஃபாவோட வேல
इधर वंद इन द पार्टिंग नाम तेरी हो ए सी क्वाल टू ए बी प्लस ए बी टा अदला इधर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एट्रिब्यूट था इधर इधर हेल्थ ना इधर नाम हेल्थ है अपन ये उन्हें कॉम्प्लीमेंट एट्रिब्यूट ही इधर अब तो इन दोनों ने ऐड पना हमले को टोटल करें क्यों चल दाना इधर प्रोसेस है इप्पो इधर ला ओरे ओरे एट्रिब्यूट कुर्तर नांगे ओने ओने दां कुर्तर नांगे अपने ना नम्बर के टोटल नंबर ऑफ इधे इतना वरो डिंग के टीना रिम अरुंगे ये न ओरे ओरे एट्रिब्यूट कुर्तर नांगे ना टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इधर अंदर क्लास फ्रीक्वेंसी अपनी चल रहा हूँ अपनी ना ये हाउ मेनी मेंबर्स आर हेल्थी इधर वाला हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉन हेल्थी इधर वाली कैपिटल है अब वो रे एट्रिब्यूट करता क्लास ऑफ ऑल आर्डर इतना टोटल है नमले कितने रखना यम ये अल्फा ने को इधर अंदर ये अल्फा बी बीटा अर्थ तो ये बी ये बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा ये वो तेतने रखने पर ये ओम बोधिर को इधर इधर मून इधर कुर्तर काम रहा भी मच को रहा मून है ना कुर्तर काम रहा मच का मून है ना अपनी ना ए बी सी ए बी सी इधर ही निकले टेबल ला पोट पार कलां टेबल ला पोट पाती है ना ए बी सी इंगे अल्फा बीटा गामा पोटे इपड़ी पढ़ी थे वाली ना उत्तमा ऐसा ना रुको ना पाती है ना इरुवती एड है ना इरुवती एड है ना नमले के कैड क्यों ये अपड़ी ये अपड़ी ना पातो ना ए बी सी अदा वधु तो इतने क्लाइ इतने एट्रिब्यूट्स कुर्ते कांगलो अदन उड़ गया यन तो आर्डर थ्री पावर यन ने रखो ये वन कुर्ते नागना वो रे वो एट्रिब्यूट ये न वो रे वो एट्रिब्यूट कुर्ते नागना थ्री पावर वन अब ये दिला ये अल्फा यन इधर एंड कुर्ते नागे अभी ना थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर में ये वाला � B beta, A beta, A B. आई इधर दान हमलोग का formula three square attributes रखो total number of class frequencies वंदे total number of class frequencies of all order of all order में हमलोग को भी इतने रखना three power यंग नहीं रखो इधर है A B इधर A इधर B अर्थात पाती है ना A B इधर है A B C इधर इलाती हो इन्दे अल्लाह में पॉजिटिव आ बन दी ची अल्लाह में पॉजिटिव आ रही ची ना अदर पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी में चल पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें चल रहा आठ तो दिल ये बीटा अल्फा गामा आठ तो दिल अल्फा बीटा आठ तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा इन्दे माद्री ये अल्लाह में � अदर नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज में चल रहो इप्पो कंबाइंड आ रखी ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा सी इप्परी कंबाइंड आ रहे ना अदर कंट्ररी कंट्ररी क्लास फ्रीक्वेंसी सेटिंग चल रहो इधर लामे नमले तेरे जन ना ता फार्दर आ प्रॉब्लम्स पोड़ रहे कुछ नहीं यूज़ पुलार को मतो पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वें टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी सुन्दर थ्री पावर यन थ्री पावर यन इधर ला पॉजिटिव इतना नेगेटिव इतना कांट्ररी इतना अब डिम पाकरो इधर ला पास टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी सुन्दर थ्री पावर यन पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी सुन्दर टू पावर यन अबे मारी नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी सुन्दर टू पावर यन ह कांट्रेरी टू पावर ये टू पावर ये माइनस वन नहीं रखो कांट्रेरी क्लास फ्रीक्वेंसीज इधर वाले नम्बर के जनरल आइटिब्यूट्स से पति तेरे जो केवल डिविशन इधर लाये नम्बर को ये दो उरी वैल्यू अल्फा मट्टे कुत्र कांगे बी मट्टे कुत्र कांगे 
இல்ல மற்றதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இருக்கு என் எஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஏ பிளஸ் ஆல்ஃபா என் ஈக்குவல் டு இது இதெல்லாம் ஃபார்முலாவா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த ஃபார்முலாஃபுல எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்தரா ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது யூஸ் ஆகும் அப்ப இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்ஃபா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏவ ஏ டாட் என் எழுதிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்ஃபாவை ஆல்ஃபா டாட் என் எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ பிளஸ் ஆல்ஃபா டாட் என் வந்துடும் அப்போ இதுல இருந்து என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா ஏ பிளஸ் ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஒன் இது சிம்பாலிக்கா தான் சொல்றோம் ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஒன் மைனஸ் ஏன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஏ சிக்வல் டு ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இதுல இதுல ஏ ஆல்ஃபா இதுல வந்து இதே மாதிரி பீட்டா பி எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டுக்கலாம் பி சிக்வல் டு ஒன் மைனஸ் பீட்டா பீட்டா சிக்வல் டு ஒன் மைனஸ் பி இந்த மாதிரி நம்ம எது வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிதானா இதுல இப்போ ஆல்ஃபா பி கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா பி கொடுத்துருக்கு இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இதை எப்படி இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஆல்ஃபா பி டாட் என் ஆல்ஃபா பி டாட் என் ஆ சாரி ஆல்ஃபா பி டாட் என் இல்லை ஆல்ஃபாவை ஒன் மைனஸ் ஏ டாட் என் ஒன் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி டாட் என் அப்போ இது என்ன வந்துடும் பி டாட் என் மைனஸ் ஏபி டாட் என் வந்துடும் B டாட் என் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பின்னு எழுதிடலாம் ஏ ஏபி டாட் என் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏபின்னு எழுதிடலாம் எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஆல்ஃபா பி கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபா பி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஏதோ பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா கான்ட்ரரி கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதே மாதிரி எதை வேணால் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா இந்த மாடல் இந்த மெத்தடு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு மெத்தடு படி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டானு எடுத்துக்கோங்க ஆல்ஃபா பீட்டா டாட் என் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது நான் இதை டோட்டலாக பாசிட்டிவ்க்கு மாற்ற போகிறேன் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி டாட் என் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க ஒன் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி டாட் என் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஏ டாட் என் மைனஸ் பி டாட் என் ப்ளஸ் ஏபி டாட் என் அப்போ என் என் மைனஸ் ஏ டாட் என்கிறது என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ பி டாட் என்னுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பி அடுத்தது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏபி சரிதானா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏபி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ்க்கோ நெகட்டிவ்க்கோ நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இதே இது பாசிட்டிவ் கொடுத்துருந்தாலும் நெகட்டிவ் மாற்றிக்கலாம் இது இல்லை எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டாவை கேட்டிருக்கு இந்த வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுனா இதை வந்து மனப்படமாக படிக்கவே வேண்டாம் எந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபா பி காமான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா பி காமான்னு இருக்கு நான் இப்போ இதை அவ்வளோத்தையும் என்ன செய்யணும் பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ஃபா பி காமா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவை எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் ஏ அடுத்தது பி அடுத்தது ஒன் மைனஸ் சி டாட் என் இனி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிங்கன்னா அதாவது வாட் எவர் இட் பி பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருந்தாலும் சரி அதை வச்சு நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான எந்த வேல்யூஸை வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு தான் இது வந்து இன்னும் இது வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டேன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நேற்று இன்டக்ரேஷன் டபுள் இன்டக்ரேஷனில் ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தீங்க கொடுக்குறேன் நான் நே கொடுக்குறேன் இல்லை பாருங்கள் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நீங்களாகவே செஞ்சிடலாம் ஏ கொடுத்துருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பி கொடுத்துருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபா பீட்டா எல்லாம் கொடுத்துருக்கு என் கேட்டிருக்கு என் எஸ் ஈக்குவல் டு என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்ஃபா நான் இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்ஃபா வந்து தேர்ட்டி தான் அப்போ என் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி சரிதானா அடுத்தது பீட்டா கேட்டிருக்கு பாருங்க அடுத்தால பீட்டா கேட்டிருக்கு
n minus b dot n na n minus b dot n ingirad frequency of b frequency of b vandu namakku 25 kudutirukku idu romba easy ana method ab arthadhu ab e nam eppadi eludalam paarenga ab e ab dot n eludikla ab dot n na 1 minus alpha into 1 minus beta dot n nu eludala appo 1 minus alpha minus beta plus alpha beta dot n appo enna varum paarenga n minus frequency of alpha minus frequency of beta plus frequency of alpha beta chadana illa kittadukku nammalde ellame kaiyila irukum n ne theriyum alpha theriyum beta inda nama kandupidichirukom alpha beta avanga kuduthukanga appo whatever it be in the method la ketachna nama enna senjikalam vera endha frequency idla enna ketirukku appdi eludala enna ketirukku nu eludren idu idha method இது வந்து ரொம்ப கிளரிக்கல் ஒர்க்கு தான் இதை வந்து நீங்கள் எந்த மெத்தடில் எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களால் செய்ய முடியும் அதனால் ஆட்ரிபியூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு ஏரியா இதில் ஆட்ரிபியூட்ஸில் இன்னும் ஒரு மெத்தடு தான் இருக்குது அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் முடிஞ்சிடும் ட்ரிப்பிள் இன்டெக்ரல் எடுத்தால் இதில் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபைண்ட் த ரிமைனிங் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்னே கேட்டிருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் ரிமைனிங் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் மீதி உள்ள எல்லாத்தையுமே கேட்டிருக்கு இல்லை எண்ணி எத்தனை கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு மொத்தம் ஆர்டர் த்ரீ இருக்கிறதுனால இருபத்தி ஏழு எண்ணம் வரும் இது போக மீதி உள்ள பத்தொம்போதையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டர் ஒன்னாக கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும் ஆர்டர் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிங்க முதல்ல ஏ கொடுத்துருக்கு ஆல்ஃபா தெரியாது பி கொடுத்துருக்கு பீட்டா தெரியாது சி கொடுத்துருக்கு சி காமா தெரியாது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆர்டர் ஒன் ஃபில்லாக முடிஞ்சிடும் அடுத்தால் ஆர்டர் டூக்கு வருங்க ஏபி கொடுத்துருக்கு அப்போ ஏ பீட்டா தெரியாது ஆல்ஃபா பீட்டா தெரியாது அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டே வாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோ என்ன கண்டுபிடிக்காமல் விட்டுருக்கோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சார் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஆர்டர் ஏல ஆ சாரி ஆர்டர் ஒனில் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஆர்டர் டூ வருஷ எப்படி கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஆர்டர் த்ரீ வருஷ எப்படி கண்டுபிடிங்க இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக எதை எது கண்டுபிடிச்சிருக்கோ எது விட்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைண்ட் த ரிமைனிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்னு கேட்டிருக்கு மூணு 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 மாதிரி எட்டு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஏழு மீதி உள்ள பத்தொம்போதையும் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் வந்து தரவாயிரும் இந்த ஆட்ரிபியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே ஒழிய மற்றபடி தெரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது வெறும் கிளரிக்கல் ஒர்க்கு தான் நல்ல கண்டினியூஸாக சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் வில்லிங்காக இருக்கிறவங்களும் கான